皇上、太后，东厂曹指挥擅自闯入微臣府内，实在是无理至极。贾母受此惊吓，命在垂危，还请皇上、太后为臣做主。果真如此。这曹吉祥是替朕去摘花的，吓到你家老太太，朕也觉得很难过。要不这样吧，朕封个一品诰命给他，就当是赔个罪吧。皇帝。诰命哪能当做儿戏？岂能说封就封？哟，朕现在封个诰命，您都要管是吧？行，那您接着管。朕先回宫里面，接着玩蛐蛐去。皇帝。爹，您别烧了，我以后再也不看这些遗书了。您别烧了。这些年我镇守北疆，对你疏于管教，你奶奶又一味宠你，倒让你养成了个无法无天的脾气。这样下去是不行了。过两天，我就请个教养嬷嬷进府来，好好的训导你，也叫你知道，大家闺秀不能做那些衣婆药婆之事。是，女儿知道了。从今往后，不许再学医，不许再偷偷看什么医书，不许再给任何人看病，要不然我打断你的腿。可是，允贤，听话。说您会想办法的吗？哎，身为女子，三从四德总是要守的。可我还没学完呢，从小您就教我，做事情不能半途而废。我要是没学完，以后一定会被人笑话的。比如我下次再遇到徐夫人，她肯定会问我，我们家老太太吃了你方子上的药，好是好了。等等，你。你怎么给他开了方子啊？你你不是只给徐太夫人放过血吗？我当时那个情况，徐夫人着急求我，我就随手开了一张。随手开了一张，这药方子是能随便开的吗？啊！快说，你都给他开了什么药？他不是中风了吗？所以我就开了羚羊角粉、石决明、赭石。夏枯草。
瑰宝、白芍。胡闹！那些药也能给徐太夫人吃吗？啊！哎呦！奶奶怎么了？南京上说这些都是治中风的呀。你，哎，紫苏，紫苏，紫苏。哎，老夫人，您找我。你赶快到徐侍郎府去，让徐太夫人马上停药，就说，呃，就说今天天气突变，必须换个方子了。总之，不能继续再服用允贤给他开的那些药了，明白吗？哦，我明白了，明白了。快去。哦，好，老夫人。奶奶，我到底是哪儿错了？哎，那些个药啊，虽然也能治中风。可是那是给杨璧之人吃的，但你说徐太夫人她当时脸色发白，嘴唇发紫，四肢冰冷，那明明是阴痹之症，就必须得用苏合香丸或者是涤痰汤才行。怎么会这样？嗯，这些东西，我前阵子刚给你讲过呀，嗯。你都记到哪儿去了？当时实在是太乱了，我又有点着急。奶奶，那徐太夫人会不会有事？吃死人倒不至于，不过万一耽搁了病情……娘，咱们俩已经有三年没见了，您还好吧？你放心吧，娘好歹还是个太妃。倒是你，怎么伤成这个样子啊？没事，偶尔受点伤，也许是好事。娘，您知不知道，这次太后秘密召我进京，到底是为什么？知道。您知道？是啊，太后跟皇上啊不和已久。最近闹得更是厉害，所以太后才想。啊，这些事，太后跟我提起过，要不然我怎么出得了朱府到这来照顾你啊？娘，您既然知道，为什么不让小马子给我捎个信儿？要不是太后用您的性命来威胁我，我也不至于冒这么大的险进京啊。娘也是没有法子啊，太后看得紧。再说。太后的安排也是不会错的，娘，你也希望我当皇帝吗？那当然，娘为这个罪奴出身，已经苦了十几年了，不仅没封号，当年一怀上你就被赶出宫外，到现在都不能回去，还只能住在朱府里头。也连累着你，十三岁就去了范国。玉儿，你要是能当皇帝，那娘就是太后了。到那时候，全天下没有谁敢欺负咱们娘俩，咱俩也不用骨肉分离，两三年才见一回面了。玉儿。你怎么能这么想呢？我这也是为了你好啊！您忘了吗？当年皇兄是怎么把我从太液池里救出来的？您忘了皇兄登基的第一件事就是加封您为太妃啊！皇兄对咱们这么好，我怎么可能篡他的位呢？可他现在荒唐的很，老不服太后的管教，还派人追杀你。东厂那些追杀我的人不敢公然行事。八成是背着皇兄干的，皇兄他不会害我的，而且，皇兄也不是什么荒唐的皇帝。我们小时候在一起读书的时候，杨太傅经常夸皇兄胸有乾坤，将来定成明君。纵然现在他与太后偶尔政见不合，那也不是废他的理由啊。娘，您光想着当皇帝有多风光。您不知道，这谋反可是杀头的重罪、啊。别乱讲，这可是在汪国公府里。娘，这些事儿咱俩都别掺和
。等我在这儿悄悄地把伤养好了，我就回城州去。我一定会想办法把您接过去的。这不成，你既然都来了，还是见一见太后吧。此大悲的药师菩萨，戏女医术不精，误开药方，请您一定要显灵，保佑许太夫人安然无恙。没跟我说什么，倒是他们家丫头跟我说，说老夫人的病情反复了好几次。后来多亏了那个太医院刘平安、刘院派大人来了，给重新开了方子，这才慢慢的好了起来。哎，没事了，没事了啊。奶奶，我错了。别跟我认错。跟徐太夫人认错去，人家七十多岁的老太太让你这么一折腾，多病了好几天不说，搞不好啊，这命都得少活几年。好，嗯，我犯的错，我自己去收场。到了那儿，要骂要罚，我都认了。站住！朔风旧事雨，这么茅草，哪像个女孩子？嗯，人家没找上门来，说明还没怪到你身上。紫苏说，后来给徐太夫人治病的是刘太医，那个人我是知道的，心肠不错。八成人家知道你是个不懂事的小姑娘，给开的方子。人家就想办法把你遮掩过去了。哎，可是以后啊，我可不想再帮你学医了。不行，奶奶，您得继续教我呀。我知道我错了，可是您也说过，这世上就没有没误诊过的大夫。我只要好好学，以后一定不会再犯这种错的。奶奶。爹不许我学医，可您是明白我为什么要学的呀。我答应过哥哥的，您忘了？奶奶，我真的知道错了。您放心，我以后只跟着您认真学，绝不再给人随便开药方、随便治病了，好不好？别的兄弟姐妹，难道您忍心让我们谭家的医术就这样被埋没吗？我发誓，以后一定会小心谨慎，绝对不会再犯粗心的毛病。你答应我了，就得说到做到。一定一定，我现在就回去，重新学习医书，保证三个月内。每种草药、每副方剂的用法和禁忌，全部都记得清清楚楚，一个字都不会差。算了，起来吧。小姐，小姐，怎么样了？怎么样了？嗯，哎，那我可算是放心了。哎，小姐。这事都了了，你怎么看上去还不高兴啊？一想到我害了人，就高兴不起来。那徐太夫人现在不也没事儿吗？她那么大年纪，中风哪能那么快好利索啊？说不定她根本就没吃过你开的药呢。再说，要不是你及时给她放血啊，她的病现在只怕更重呢，对吧？话可不能这么说。子苏，嗯，我真觉得自己挺笨的。哥哥小时候可聪明了，十五岁就考进太医院。我
我怎么就一点都不像他呢？小姐，我懂得不多，但是我也知道，这大夫啊，他给人看的病越多，他的本事才会越高。少爷毕竟是男人，而且他打小就跟着太老爷一起在外面出诊，那见的世面多了，自然本事也就高了。嗯、没错，只可惜我是个女人。所以只能大门不出，二门不迈，也不能告诉别人我懂医术，只能给你看个头痛脑热什么的。找到了吗？我找到了茜草，黑之血。郡主，我听说你要出城，可外面很危险啊。没事，我已经从朱府调来了护卫。你现在还有伤，万一牵动了伤势。主要是明天我有些事必须得出城，不过郡主放心，我一定会好好珍惜自己的，不然岂不是辜负了您对我的救命之恩吗？您知道就好。寅时肺经正旺，所以凌晨这个时候呢，睡得熟，人呢就会精气足，气色好。你看啊，这个是肺经、易经，这个呢，哎，允贤啊，允贤，啊、呃，奶奶，我听着呢。允贤，你怎么了？有些日子看你老是魂不守舍的，哎呦，可见瘦了。呃，有吗？可能是天气太热了，吃不了太多东西。到底怎么回事啊？快跟奶奶说。奶奶，我听子苏说，徐太夫人还没有好利索。我这些天一直做噩梦，梦到徐太夫人被我给治死了。就这事儿，就把你愁成这个样子啊！哎，这中风啊，又不是风寒，喝了药就能走能跑的。再说徐太夫人都那么大年纪了，有些反复也是正常的。再说。他也不一定是吃了你的药才变成这样的。可我开过方子呀。哎呀，记住教训就好了。允贤，我跟你说啊，我教了你那么多年呐、啊，你的本事啊，已经比墙外那些郎中大夫可要强多了。哎呀，可是你要是老放不下自己犯过的错。你要想继续学医的话，就很难往前走了。嗯。哎呀，行了，今儿个咱就不说了，说多了你也记不住啊。哎，这么着，明儿个趁着天好，让房嬷嬷陪着你去药王菩萨那儿上上香。有些事儿啊。就得你自个儿想清楚才行啊！您要来求药王菩萨，上我们这儿就对了。别看我们庙小，香火可灵着呢。多少达官贵人的太太姑娘都会来这儿舍油放生，求个平安。他他这是怎么了？施主有所不知。我们住持心善，经常收留那些没钱看病的人。哦，那你们打算怎么给他治啊？我们永庆庵的香灰可是神药，再喝点绿豆水也就差不多了。啊啊啊
。香灰是可以止血，但是治不了他的恶疮。你们这儿好像也没有可以治病的草药。有了。你们把上面的燕子窝掰点下来，碾碎了再和点油，给它敷上去，应该会管用的。燕子窝，这也成？是啊，《千金方》里面说了，燕窝土性寒，专治黄水肥疮。你赶紧去吧。这么高，哪够得着啊？这有什么难的？你找个高梯，下面叫人给扶着就是了。你赶紧去拿，我帮你去弄啊。这施主菩萨心肠，老尼在此谢过。圆通啊，你找人搭个梯子去摘燕科。是。智通，你带着小娘子进内堂静香。是。小娘子，刚才那位就是我们的住持静慈师太，我们师太亲自邀您去内堂静香。这可是福缘呢，请。别跑，抓住他，他往这边跑了。啊，快，小姐，住他！小姐，快起来，站住！把他拦住，放香炉。捡香灰嘛，用不着抢。你们家夫人怎么了？我们家夫人劳累过度，突然小产了，折腾了半天就是止不住血。我听说有些案例就数着药王菩萨堂的香灰最灵，所以我就跑来。可是，是他们又不让我进来。小产用香灰哪里用啊？你快去找大夫。你们家夫人既被称为夫人，肯定家里也是做官的，怎么光想着用香灰呢？请过大夫，可是还是不顶用。我们家老爷原本是江西巡按，因为得罪了宫里的范公公，现在在家待在后山。老爷家本就清廉，就是因为请不起好大夫，所以才。江西巡按，待罪后山，难不成你家老爷就是人称于青天的于东阳大人？于东阳大人。快起来说！起来！刚才你说的我也听不明白，可是姑娘，你既然懂医术，那你可不可以看在药王菩萨的份上，劳您大驾，替我们夫人去瞧一瞧？不行，呃，不行，我不是大夫，我也没有那个能耐给你们家夫人看病。我不是跟你说了吗？你赶紧拿着银子去烟袋街找王姨婆，跟她说是小产后的血流紫块之症，她肯定能治的。哎呀，你赶紧去，别再耽搁了！快去快去！可是，一婆，我们家老爷本来就瞧不起那许子人，就算我过去找了，他也肯定不会允许他们给夫人看病的。再说了，这里离烟袋街那么远，我求求你了，你知道我们家老爷是个清官，这回是为了替江西的百姓们承冤昭雪，才得罪了宫里的范侯公公，才落得这个下场。可怜我们家夫人。跟着他受了那么多苦，姑娘，你不能见死不救啊！不是我不帮你，是我真的不能给人看病。哎呀，我求求你了，我跟你磕头了。哎哎，你你别这样，要不然我帮你看一眼。不行，小姐，你忘了上次老爷跟你说过的话了，不能看。可是于大人真的是个好人，当年爹在北疆遭人诬陷。于大人跟他素不相识，却在朝堂上帮他仗义直言，那也不行。上次徐太夫人的事情，你怎么不记得了呢？啊，姐姐，我求求你了，你就让你们家小姐去帮我们家夫人瞧一瞧吧。我求求你了，我给您磕头了，我求求你，你别，求我求我有什么用啊？我跟你说，房屋还在外面守着呢。求求小姐，我劝你还是清醒一点。你想啊，九里铺离这里至少还有十里远，而且房嬷嬷根本不会让你出去的。
想去九里铺是吧？我可以帮忙啊。哪来的淫贼？滚出去！我的马车是全京城最快的，保证你不到半个时辰就可以到九里铺。怎么样？想不想去？你是什么人？我，我是天下第一大闲人，专门多管闲事。元宝，是是又在这儿胡闹。师太。杭姑娘，别害怕。他叫郑琦，是我的内侄。他不知道你今天在这静香，所以才突然闯了进来，望你看在老尼的薄面上，放他一马。事态严重了，我我就当没见过他好了。哼。不过你别看他举止鲁莽，说话办事还是有分寸的。于大人是个清官，姑娘要懂医术，能够救于夫人一命，那真是功德无量。我老尼做保，让他陪你去于府，不到两个时辰，必定赶回。可是，房嬷嬷还在外面呢。哎呦喂！这个不用担心，我会派人去跟他说一声的。老尼，看你是有缘人，所以才留你在这抄一卷《药师琉璃光如来本愿功德经》。好了，别那么多废话了。本公子是看你有些血性，才决定帮你的。怎么，去不去，给个名画呗？小姐。咱们是姑娘家，怎么能跟一个男人随便出去呢？去，我们现在就走。爽快，本公子喜欢。这，怎么样？车够快吧？这，别出声。静慈师太说了，他就是爱这个人，你越害怕，他就越得意。喂，你们干嘛呢？你干嘛呢？非礼勿视，你不懂啊？这么讲规矩干嘛？你们家小娘子的花容月貌，我早就看见了。我先把你们家小娘子给娶回去，再把你捎回去做个劈柴丫头，怎么样？你说什么呢？你在这儿我喊人了？叫啊！你尽管叫，大声叫，就是不知道这荒郊野外的，有谁可以救你？别怕。他就只敢嘴上占点便宜。怎么，你是觉着我胆子小，不敢对你动手是吧？大哥，麻烦你再快一点，要能早点到的话，我肯定给你两小银子打酒喝。嗯嗯、你干了什么？屈直穴，也就是我们平常说的麻筋，碰对了地方就会手劲酸软麻痹无力。郑大公子，你想要对我动手动脚，也得看你有没有那个本事。停车！哎哎、没我的话，车子就不能走。我看你现在还得意不？咱们玩笑归玩笑，不能耽误了大事。你要是生气，我给你赔个不是。可咱们得赶快走，要不然就来不及了。我偏不走，我还没坏你名节呢。哪儿那么容易就让你们走了？你到底想干什么呀，郑公子？你别这样，我们家夫人快不行了。我管你家夫人是死是活。够了。你去哪里？郑公子，我原本以为你跟我一样，是敬重于大人的官品为人，才仗义护送我去于府。临行前，敬慈师太再三提醒。说你虽然嘴上轻浮油滑，但私底下却是一位热心的游侠公子，所以我才不顾规格仪态，冒险和你一起前往。可是，一路上，你不顾人命关天，只想着欺负调笑我们，分明就是一个不堪重任之人。允贤虽为女子，宁肯自己步行前去，也休与你再同一车。子苏，你们下车。好走，走着去，可是还有好几里路呢。不怕，你怎么来的，我们就怎么去。
都说净慈师太是为得道仙人，我看，有你这个侄儿，可真是丢光了他的脸。咱们走，不求他帮忙。是你要给我夫人看病，不是我，是他。老爷，这位是杭姑娘，医术高明的很。听说夫人生了疾病，就特意跑过来帮忙。您不是嫌弃那些大夫都是男子，不方便给夫人看病吗？胡闹！这天底下哪有女人当大夫的？两位仗义前来，于某感激之至。只是内子之病。并无大碍，两位，还是请回吧。他说您家夫人都血流不止了，怎么会并无大碍呢？于大人，我的医术还可以，您相信我好不好？快让我进去给您夫人看看吧。姑娘，看你说话行事，也是个大家闺秀，怎么可以和那些医婆药婆之流为伍？出门也不戴纱帽。还和一个男子出双入对，有伤闺誉。你说的什么屁话？你个老古板！于大人，医婆药婆也是救人的，你快让我进去吧。夫人，夫人你怎么了？夫人，夫人，夫人！哎。小蓟根、益母草、当归，这些都是产后止血的良药，再扎针止血应该就差不多了。怎么会不管用呢？大夫之前也说要给夫人扎针，可老爷不让，说男女有别，肌肤相接，视为大耻。荒唐！足三里、三阴交、毒阴这些穴位确实是在腿上，可夫人命在旦夕，你们大人居然……算了，先救人要紧。于大人，此方名为理气散瘀汤，用水煎服，连服七日即可。若夫人还在流血的话，就加灌重炭三钱。杭姑娘，多谢了。只是这东阿阿胶……啊，东阿阿胶，这味药是比较贵重。但补血就得靠它，要不减量。哎，去，不就几个破钱吗？拿去吧。还愣着干什么？抓药去啊！公子
东阳虽贫，但清真自守，哼，不敢收公子之赐。哎呀，清真自守，清真自守的下场就是让你的老婆没钱抓药，然后就病死了。君子有所为，有所不为。狗屁！要不是老子飞车赶来，你老婆早就血流成河了。怎么，你刚才不是还讲规矩吗？怎么现在不顾男女有别，当着面跟他说话了？于某的岁数，都可以做杭姑娘的父亲了。圣人云：“年过四十者，欲即可从权。”那刚才您为什么不适可从权？您夫人都快断气了，您还不让南大夫给她近身看病，还瞧不起那些医婆药婆？难道那些礼教伦常、男女大防、上下之别，当真比您夫人的性命更重要吗？男女大防，乃圣人之教。怎可不尊？全天下最重要的就是人命，在性命面前，就算是皇帝神仙也算不上什么。只要能救您夫人的命，不管是什么人，都是神医。好，好，说得好。韩姑娘，我敬你救了我夫人，这才对你忍让再三。如今，请。怎么，把人用完就想赶人啊？这就是集青白于一身的于大人。哼，老子跟你素不相识，是看你人品还有官品不错，才出手仗义救人的。没想到，你和那帮老臣一样，一样什么？一样没脑袋。什么圣人？难怪，你被范红整成这个样子。老子虽然不算什么伟大的人。但也不想跟你这种老迂腐在一块儿。你，你什么你啊？咱们走。夫人，夫人，你醒醒啊，夫人！怎么了？刚刚下车刮的，没什么。你干什么？什么干什么？你以为我对你有意思啊？哼，我宁可强抢民女，也不会抢你。看你自己学医的，把伤口弄成这个样子，到时候留大疤的话，哭死你！不用你管，谁要管你啊？要不是师太的话，我……夫人，老爷，你不要和郑公子、杭娘子他们吵，要怪就怪我吧。要不是我身子不争气。不会拖累你，夫人。是我拖累了你。你嫁给我二十五年，却连一根金钗都没有戴过，现在病成这个样子，我也不能给你请个好大夫。于东阳，你有没有良心啊？这小丫头刚救了你老婆的命，你还说她不是个好大夫？你说你，谁让你们又回来的？于大人，刚才多有得罪，还请见谅。可是今天如果没有郑公子，没有我，这么多年宦海沉浮，一直陪在您身边不离不弃的夫人。很可能会因为你的严守礼教而命丧黄泉。到时候，男女大房是否会陪你一个时时为您端茶送水、嘘寒问暖的夫人？允贤言尽于此，还请大人三思。小姐，那个于大人还真是个榆木脑袋，他居然说你不是个好大夫。他倒也没说错，本朝本来就没有女人做大夫的先例。哼，你还替他说话？子苏说的对，他就是个木头脑袋
，只会跟那些夫子啊人云亦云。要不是今天我把马赶得跟飞似的，他的夫人啊早就驾鹤西归了。你说别人人云亦云，可是你刚才骂于大人的话，还不是跟我骂你的差不多？哪有？好了，别嘴硬了。今天能救于夫人，你立了头功。等回到永清安，我就跟静慈师太说一说，让他好好的夸赞你，成不成？谁要他夸赞？我又不是小孩儿。不过可以叫师太再做一回桂花蜜，我最喜欢吃那个。还说不是小孩，馋猫。不过那个于大人也挺可怜的，我刚才在他家的灶房帮他烧水的时候，他家连米都快没了。于大人就是因为太刚正清廉，才会被皇上削官后罪在家。我得想个法子让爹知道这件事。喂，说不定。他还能带于大人在场上说说好话，求个情什么的。对，嗯，哼，求情。你要知道啊，于东阳得罪的是范红，那是太后最宠的太监，他的手上还有先皇的免死诏书。你爹好像只是个从四品的宣武将军，芝麻绿豆般的小官，能帮上什么忙？而且你别忘了，刚才人家根本不领你的情。他领不领情是他的事。那你只要他是一个为民请命的好官，我就要帮他。帮他？怎么帮他？你真以为你是仙女下凡、啊？你要真想帮的话，你就给太后隔空下个药，让他生场重病，那个于大人呢，就可以沉冤得雪了。怎么听起来，你好像比于大人还要恨太后娘娘？莫非，你曾经犯过什么事，得罪了太老人家？别瞎猜。其实我听说，太后娘娘虽然为人严厉，但还是个好人。我看你衣着打扮不凡，想来也是出身富贵。要不然，随便找个太后娘娘信任的人去求个情，比如汪国公，说不定他也会饶了你。闭嘴！你懂个屁！谁要他饶？曾以为只是寒冷如常的冬天，无关我倔强的执念。如果冰冷的大雪冰冻了一切，我会等在原点，等你出现。想。